স্বামীর হৃদয় ভালোবাসার জোয়ার উঠিয়ে দিবে সেটা হচ্ছে স্বামীকে আপনার একটা কোমল স্পর্শ করতে হবে ইউ ক্যান হাগ ইউর ওয়াইফ ইউ ক্যান কিস ইউর ওয়াইফ আপনি আপনার ওয়াইফকে হাত ধরতে পারেন যেটা নবীজি ধরতেন কোমলভাবে হাতকে স্পর্শ করতেন কপালে চুমো দিতে পারেন জড়িয়ে ধরতে পারেন স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলে যে শান্তিটা পাওয়া যায় যে মানসিক শান্তি পাওয়া যায় এটা পৃথিবীর কোথাও আপনি খুঁজে পাবেন না সুবানুল্লাহ পড়েন আজকে আমরা স্বামী স্ত্রীর একটি জরুরি বিষয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ সেটি হচ্ছে যে স্বামীর পাঁচটি এমন গুণ যেটা স্ত্রী খুব পছন্দ করে এবং স্ত্রীর এমন কিছু গুণ যেটা স্বামী খুব পছন্দ করে এবং এই মোট অ্যাভারেজ দশটা কোয়ালিটি যদি স্বামী স্ত্রীর মাঝে থাকে উভয়ের মাঝে উভয়ের সংসারটা সুখী হবে ইনশা এটা আল্লাহ তালা সিস্টেমটা বানিয়েছেন এভাবে আমরা এই গুণগুলো আসলে জানি না বলে আমরা আমাদের সাংসারিক জীবনে সুখী হতে পারি না বাট অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট যদি আমরা রিসার্চ করি এবং সে অনুযায়ী আমরা আমল করি এবং সেটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমাদের জীবনটা সুখী হবে সংসারটা সুখী হবে আজকে আমরা সে গুণগুলো শুনব তার আগে আমরা একটু বোঝা ট্রাই করি যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক একজন মানুষ সুখী না দুঃখী এটা বোঝার সবচেয়ে বড় মাধ্যমটা হচ্ছে সে বিয়ের পরে সুখী কি না বিয়ের আগের জীবনটা হচ্ছে নর্মাল জীবন এখানে কখনো সুখী কখনো দুঃখ লেগেই থাকে বাট একজন মানুষ আসলে কি ইজ হি রিলি হ্যাপি অর নট এটা জাস্টিফাই করার মাধ্যম হচ্ছে সে তার ম্যারিড লাইফে সুখী কিনা সো আমি মনে করি এটা জানা অত্যন্ত জরুরি আগে যে আমাদের বিবাহিত জীবনটা হচ্ছে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ আমাদের পুরো জীবনের ভেতরে স্বামীর কিছু গুণ আছে স্ত্রী খুব পছন্দ করে আবার স্ত্রীর কিছু গুণ আছে স্বামী খুব পছন্দ করে আগে আমি হাইলাইট করব যে স্ত্রী স্বামীর ভিতরে কোন কোন গুণগুলো খুব পছন্দ করে কিছু গুণ আছে আমি পাঁচটা গুণ বলবো ইনশাআল্লাহ নাম্বার ওয়ান হচ্ছে স্ত্রী সবসময় এটা খুব বেশি ভালোবাসে যখন তার স্বামী তাকে প্রত্যেকটা বিষয়ে সাপোর্ট করে প্রত্যেকটা বিষয়ে তাকে হেল্প করে প্রত্যেকটা বিষয়ে তার জন্য ডিফেন্স হয়ে কাজ করে মানে ডিফেন্স করে এটা স্ত্রী খুবই বেশি ভালোবাসে এবং স্ত্রী এটা বড্ড বেশি ভালোবাসে যখন পুরো পৃথিবী তার বিরুদ্ধে যায় স্বামী তার পক্ষ হয়ে লড়ে এবং স্ত্রী এটা খুব বেশি ভালোবাসে যে পুরো পৃথিবী যখন তার বিরুদ্ধে কাজ করে স্বামী তার পক্ষে কাজ করে এটা স্ত্রীর জন্য অনেক ভালোবাসার একটা কারণ অনেক সুন্দর একটি বিষয় তার স্ত্রীর কাছে এটা পছন্দনীয় বিষয় এর জন্য আমরা ট্রাই করব আমাদের যাদের ওয়াইফ আছে বা নেক্সট টাইমও হবে আমরা যেন তাদের জন্য সাপোর্টিভ হয়ে কাজ করি প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য সাপোর্ট আমরা দিতে পারি জোরে ইনশাআল্লাহ সো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু সাপোর্ট হার ইউ হ্যাভ টু ডিফেন্স হার অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু বি দ্য সাপোর্টিভ পারসন ফর ইউর ওয়াইফ যখন কেউ আপনার ওয়াইফকে আঘাত করছে আপনি ডিফেন্স করবেন যখন আপনার ওয়াইফ কোনো কষ্টে আছে আপনি সাপোর্ট দেবেন রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ নাম্বার টু আমি আপনাদের সবার মনোযোগ আকর্ষণ করছি আমার চোখে চোখ রাখবেন এটা খুবই জরুরি বিষয় এবং মোস্ট অফ দ্য ইউনো হাজব্যান্ডের ডোন্ট নো দ্যাট যে কোয়ালিটি আমি এখন বলতেছি এটা অনেকই জানেন না প্রত্যেকটা স্ত্রী চায় যে আমার স্বামী আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনো আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে কথা বলতেছে আপনার কনসেনট্রেশন নেই আপনি ডান বাম করতেছেন মোবাইল ফোন টিপতেছেন আপনার মনোযোগ নাই এটা স্ত্রী কখনো পছন্দ করে না একজন স্ত্রীকে একজন নারীকে সম্মান করার সবচেয়ে বড় মাধ্যমটা হচ্ছে তাকে শোনা আপনি যখন তাকে শুনছেন ইউ শো দ্যাট দ্যাট ইউ রিলি রেসপেক্ট হার ফ্রম ইউর হার্ট কোনো নারীকে শোনার মানে হচ্ছে আমি তাকে সম্মান করি একজন মানুষকে আমি শুনছি তার ইমোশন বুঝতেছি তার কষ্ট বোঝা ট্রাই করছে এটার অর্থটাই হচ্ছে আমি তাকে সম্মান করি একজন মেয়ে সবসময় চায় যে আমার শখের পুরুষ আমার স্বামী আমার জীবন সঙ্গী আমার ইমোশনকে বুঝুক সে আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুক সে আমার কষ্টগুলোকে ফিল করা ট্রাই করুক এটা যদি আপনি করতে পারেন আপনার স্ত্রীকে যদি আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারেন তার ইমোশনস তার ফিলিংস তার কষ্ট তার অনুভূতি যদি আপনি এটা কনসেনট্রেশন দিয়ে শোনেন আপনার স্ত্রীর হৃদয় আপনার জন্য ভালোবাসা ঢুকাই দিবে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে আল্লাহ আপনার স্ত্রীর হৃদয় ভালোবাসা ঢুকাই দিবে এই জন্য আমরা ট্রাই করবো স্ত্রীকে মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ মেয়েরা 
এটা শুনতে চায় না যে আপনি তাকে কতটুকু সুন্দরী মনে করেন মেয়েরা এটা শুনতে চায় না যে আপনি তাকে নিয়ে কতটুকু ভাবেন কি ভাবেন তারা সব সময় দে জাস্ট ওয়ান্ট ইউ টু লেসেন টু দেম তারা চায় যে আপনি তাদেরকে মনোযোগ দিয়ে শোনেন তারা কি বলতে চায় তাদের ইমোশনটা কোথায় কষ্ট কোথায় চোখে চোখ রেখে শুনবেন রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে স্ত্রীর যত্ন নেওয়ার তৌফিক দান করুক সকলের পর না আমি তিন নাম্বার বিষয় হচ্ছে যদি আপনি স্ত্রীর হৃদয়ে আপনার জন্য বেশি ভালোবাসা তৈরি করতে চান তাহলে আপনাকে ইউ হ্যাভ টু গিভ হার ইউ নো ট্যান্ডার ফিজিক্যাল টাচেস এটাকে বলা হয় কোমল স্পর্শ কি স্পর্শ কোমল স্পর্শ লাইক ইউ ক্যান হাগ ইউর ওয়াইফ ইউ ক্যান ইউ ক্যান কিস ইউর ওয়াইফ আপনি আপনার ওয়াইফকে হাত ধরতে পারেন যেটা নবীজি ধরতেন কোমলভাবে হাতকে স্পর্শ করতেন কপালে চুমু দিতে পারেন জড়িয়ে ধরতে পারেন স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলে যে শান্তিটা পাওয়া যায় যে মানসিক শান্তি পাওয়া যায় এটা পৃথিবীর কোথাও আপনি খুঁজে পাবেন না সুবানাল্লাহ পড়েন স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলে মানসিক ডিপ্রেশন কমে যায় স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলে মানসিক শান্তি চলে আসে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলে আল্লাহ তালা মানুষের হৃদয়ের ভেতরে এক অচানা অনুভূতি এবং শান্তি ঢুকে দেয় সুবান আল্লাহ তাহলে বোঝা গেল আমরা যদি ওয়াইফকে ইমপ্রেস করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা ওয়াইফকে তার হাতকে স্পর্শ করতে পারি তাকে আমরা চুমু দিতে পারি স্পেশালি কপালে এটা নবীজির সুন্নাহ ছিল পাশাপাশি আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে কোমল স্পর্শ তার শরীরে তার হাতে তার গালে যদি আমরা এই ট্যান্ডার ফিজিক্যাল টাচ যদি আমরা এটা করতে পারি প্রপারলি আমাদের স্ত্রীদের হৃদয় আমাদের জন্য ভালোবাসা ঢুকাই দেবে কে তাহলে আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুক পড়না আমি চার নাম্বার স্বামীর যে গুণটা স্ত্রী বড্ড ভালোবাসে এবং বড্ড পছন্দ করে এবং যেটা স্বামী করলে তাদের মাঝে অনেক সুন্দর একটা ভালোবাসা তৈরি হবে একটা সুন্দর রিলেশন তৈরি হবে সেটি হচ্ছে এই প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনার ওয়াইফকে এটা ফিল করানো উচিত যে সে আপনার কাছে পুরাতন হয়ে যায়নি থাকে না অনেক সময় লম্বা সময় সংসার করলে একটা কেমন যেন একটা বোরিং ফিল চলে আসে তোমার ভাল লাগে না তোমার এইটা পছন্দ না ওইটা পছন্দ না আই হেট ইউ আই ডিসলাইক ইউ আই ডিসলাইক ইউর এভরিথিং এই যে একটা মেন্টালিটি এটা কিন্তু ঠিক না এটা পরিবারকে লং লাস্ট করে না বেশি দূর নিয়ে যায় না অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট একটা সময় গিয়ে ডিভোর্স হয়ে যায় এই জন্য আপনি আপনার ওয়াইফকে অলওয়েজ ফিল করাবেন যে তুমি অলওয়েজ আমার জন্য নিউ প্রতিনিয়তই তুমি আমার জন্য নতুন রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ এটা ফিল করালে কি হবে আপনাদের সংস্থাটা লং লাস্ট হবে এখানে বরকত দিবে একজন তিনি কে তাহলে বোঝা গেল আমরা ওয়াইফকে ফিল করাবো যে তুমি আমাদের জন্য পুরাতন হয়ে যাও নি তুমি আমার জন্য সারা জীবন নতুন সব সময় নতুন চার নাম্বার লাস্ট কোয়ালিটি এবং এটা আমার শেষ গুণ যেটা স্ত্রী তার স্বামীর ভিতরে খুব পছন্দ করে সেটি হচ্ছে অ্যাজ এ হাজব্যান্ড ইউ মাস্ট হ্যাভ টু ইউ নো make sure your wife that he will never leave her apnar wife ke apnar eta feel korate hobe je ami tomake kokhono chhadbo na ami tomar hat ajibonor jonno dhore rakhbo prithibir shobai tomake chhadlo ami tomake chhadbo na ebong sobcheye guruttopurno bishoy apnar wife ke as a husband you you have to make sure je apni tar proti ajibon ashokto thakben আপনি পৃথিবীর কোন নারীর প্রতি কোনো কুদৃষ্টি থাকাবেন না কখনো কারো প্রতি আসক্ত হবেন না আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য মোস্ট বিগেস্ট ফেয়ার দ্যাট এভরি ওয়াইফ হ্যাভ মানে পৃথিবীর যত বউ আছে এভরি ওয়ান হ্যাজ দিস ফেয়ার যে আমার স্বামী মন হয় আমাকে ছেড়ে দেবে আমার ডিভোর্স দিল বলে আর একটা মেয়েকে বিয়ে করলো বলে তো এই ভয়টা আপনার ওয়াইফের ভিতর থেকে ইউনো দূর করতে হবে হ্যাঁ যাতে করে আপনার ওয়াইফ সিকিউর ফিল করে সেফটি ফিল করে যে না আমার হাজব্যান্ড ইউ নো হি জাস্ট লাভস মি অ্যান্ড হি ইজ অ্যাডিক্টেড অ্যাবাউট মাই সেলফ সে আমার প্রতি আসক্ত আর কাউকে সে কখনো ভালোবাসবে না এটা যদি ফিল করাতে পারে আমার ওয়াইফকে তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার ওয়াইফের হৃদয় আল্লাহ তালা আপনার জন্য ভালোবাসা ঢুকাই দিবে মন খুলে পড়েন সুফান আল্লাহ তাহলে আমরা কয়টা গুণ জানলাম জোরে বলেন কয়টা পাঁচটা এক নাম্বার গুণ হচ্ছে যে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে 
তার জন্য আপনি সবসময় সাপোর্টিভ পার্সনের রোল প্লে করবেন প্রত্যেকটা সিচুয়েশন তার সঙ্গে ফেস করবেন তার অতীত খারাপ ছিল আপনার ওয়াইফের অতীত খারাপ ছিল আপনি অতীত নিয়ে খোঁটা দেবেন তাকে আপনি বড় মোটিভেট করবেন যা হওয়ার হয়ে গিয়ে জাস্ট ফরগেট দ্যাট আই এম উইথ ইউ আই উইল বি ইউ নো ফর এভার ফর ইউ ইনশাল এটা আপনি তাকে বারবার বলবেন যে আমি তোমার জন্য সব সময় আছি সব সময় থাকবো ঠিক আছে ইনশাল্লাহ দিনের বিষয় হচ্ছে আপনার আপনার ওয়াইফকে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন তার সমস্যা তার কষ্ট তার অনুভূতি মনোযোগ দিয়ে বোঝা ট্রয় করবেন নাম্বার থ্রি হচ্ছে আপনার ওয়াইফকে আপনি একটা কোমল স্পর্শ সবসময় করবেন ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ চার নাম্বার হচ্ছে আপনি আপনার ওয়াইফকে ফিল করাবেন যে সে আপনার জন্য পুরাতন না সে অলওয়েজ নিউ অলওয়েজ আপনার জন্য নতুনত্ব সে পাঁচ নাম্বার হচ্ছে অ্যাজ এ হাজব্যান্ড দিস ইজ ইউর ইউ নো রেসপন্সিবিলিটি দ্যাট ইউ শুড মেক শিওর your wife that you will never ever leave her and you will not look for another woman shashme apni apnar wife er proti ashokto achen ashokto thakben eta apni apnar wife ke feel korben na ji achen to inshallah ekhon amra kotha bolbo sei gun gulo niye je gun gulo ekti shami tar istrir majhe dekhte pochondo kore ra ji achen to inshallah ei puro waste hocche স্বামী স্ত্রীর বিষয়ে আমরা ওয়াস করছি এখন দেখেন স্বামী তার স্ত্রীর মাঝে যে গুণগুলো পছন্দ করে তার এক নাম্বার গুণ হচ্ছে স্বামী সব সময় চায় যে আমার স্ত্রী আমাকে সম্মান করুক রেসপেক্ট অ্যাজ এ হাজব্যান্ড জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড আপনি একজন হাজব্যান্ড আমি একজন হাজব্যান্ড অ্যাজ এ হাজব্যান্ড আমরা রেসপেক্ট ডিজার্ভ সম্মানটা আমাদের ওয়াইফ থেকে চাই চাই কি চাই না অবশ্যই আমরা চাই আমরা সম্মানটা ডিজার্ভ করি এখন প্রশ্ন হচ্ছে হুজুর শুধুমাত্র কি স্বামীরাই সম্মান পাবে স্ত্রী কি কোনো সম্মান নাই ডেফিনেটলি দ্য আনসার ইজ ইয়েস স্ত্রী অবশ্যই সম্মান ডিজার্ভ করে বাট এখানে একটা ডিগ্রি আছে এমন একটা ডিগ্রি এমন একটা সার্টিফিকেট যে সার্টিফিকেটটা আল্লাহ তালা স্বামীকে দিয়েছেন স্ত্রীকে দেন নাই এটা আমি একটু ব্যাখ্যা করছি কোন সার্টিফিকেট কোন ডিগ্রি যেটা স্বামীর কাছে আছে স্ত্রীর কাছে নাই সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ তালা স্বামীকে একটি দায়িত্ব দিয়েছেন দায়িত্বটা হচ্ছে স্বামী তার স্ত্রীর ভরণ পোষণকে মেনটেন করবে তার রিজিকের ব্যবস্থা সে করবে তার থাকার জায়গা সে তৈরি করবে যেই দায়িত্ব আল্লাহ তালা স্ত্রীকে দেন নেই এটা স্বামীকে দিয়েছেন স্বামী পুরুষ তাকে আলাই দায়িত্ব দিয়েছে যে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ ইউর ওয়াইফ and your children also shishu santan tomar wife sob kichu tumi take care korba tole ek dik theke shami ki allah taala emon ekta degree diyechen je degree wife er kache nai wife er kache nai shamir kache ache tole ei dik theke shami samman deserve kore shami hocche leader ami bondhu ke bolbo amar bonera sammanito bonera sammanita bonera your husband is your leader and you have to follow your leader and you have to respect your leader from your heart jodi keu neta ke osomman kore netritto ke she oshikar kore she kokhono bhalo byaktitto sampurno manush hote pare na she tar jibone bhalo kichu korte pare na she tar doler jonno bhalo kichu korte pare na to ekjon stree jibone tar shami hocche leader তার জীবন সুন্দর করতে হলে তার স্বামীকে প্রত্যেকটা স্টেপে স্টেপে প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে অনুসরণ করার দরকারটা আছে না নাই স্বামীকে রেসপেক্ট করতে হবে প্রত্যেকটা বোনের জন্য আমাদের প্রত্যেকটা বোনকে এটা বোঝার তৌফিক দান করুক সকলে পড়া আমি দুই নাম্বার যে গুণটা তার স্বামীর খুব পছন্দ স্ত্রীর যে গুণটা স্বামীর খুব পছন্দ সেটা হচ্ছে এই স্বামী সবসময় তার স্ত্রীকে ইউনো স্মার্ট দেখতে চায় খুব সুন্দর সাজানো গোছানো অবস্থায় দেখতে চায় অনেক মেয়ে দেখবেন বাহিরে গেলে খুব মেক আপ করে আর বাড়ির ভেতরে খাসটা কুটনির মতো বসে থাকে এরকম মেয়ে আছে না নাই মানে কেমন যেন একটা ভাব মানে দুনিয়ার কিছুই সে বোঝে না চুল একদিকে ওড়নার একদিকে জামার কোনো ঠিক নাই ময়লা টয়লা হয়ে মানে রুচির অভাব আর কি এটা আমার বন্ধুকে বলবো এটা ঠিক না আপনার স্বামীর সামনে আপনি আপনার বিউটিনেসকে প্রেজেন্ট করেন বিউটিফাই করে নিজেকে প্রেজেন্ট করেন আপনি 
শাড়ি পরেন আপনি চুরি পরেন আপনার স্বামীর জন্য আপনি লিপস্টিক ইউজ করেন আপনি আপনার স্বামীর জন্য যা সাজবেন তাতেই আল্লাহ তালা আপনার আমল নামায় সওয়াব লিখে দিবে সোহান আল্লাহ স্বামীর জন্য সাজলে সওয়াব আছে না নাই আচ্ছা এই জন্য আমার বন্ধুকে বলবো যে আপনি বাহিরে যখন যান খুব সুন্দর সেজে গুজে বাইরে সাজা গুজা বাদ দেন স্বামীর সামনে সাজতে হবে আল্লাহ আমাদের বন্ধুদেরকে এটা বোঝার তৌফিক দান করুন সকলেই পর আমিন তিন নাম্বার হচ্ছে প্রত্যেকটা স্ত্রীকে বুঝতে হবে স্বামী চায় যে আমার স্ত্রী আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করুন হুম সো মাই সিস্টার্স যার মাই সিস্টার্স দোজ হু আর লিসনিং মাই লেকচার ফ্রম ইউটিউব অর ফেসবুক I would like to request you from my heart that as a wife as a wife this is your responsibility that you have to appreciate your husband je tumi na thakle ami kaaj ta korte partam na tumi acho bolei to ajke abba amar chhe ami thakte parchi tumi acho bolei to amar bhaier job ta hoye gelo tumi acho bolei to amar santan hoyeche tumi acho bolei to amar duniya sundor mone hoy তুমি আছো বলে তো আমার শখগুলো পূরণ হয় তুমি আছো বলে তো আমি পড়াশোনা করতে পারছি অ্যাপ্রিসিয়েট অ্যাপ্রিসিয়েট ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর হাজব্যান্ড যত আপনি স্বামীকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন তার অবদানকে স্বীকার করবেন দেখবেন আপনার স্বামী আরও মোটিভেট হবে সে বলবে যে আমি তোমার সব স্বপ্ন পূরণ করব আমি তোমার সব কথা শুনব ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর হাজব্যান্ড আল্লাহ প্রত্যেকটা স্বামীকে তার অবদান প্রত্যেকটা স্ত্রীকে তার স্বামীর অবদান স্বীকার করার তৌফিক দান করো সকলে পড়ে আমেন তাহলে অ্যাজ এ ওয়াইফ প্রত্যেকটা নারীকে তার স্বামীকে এই যে অ্যাপ্রিসিয়েট করা এই মেন্টালিটি রাখার দরকারটা যুবক ভাইয়ের আছে না নাই আল্লাহ প্রত্যেকটা বোনকে এটা বোঝার তৌফিক দান করুক সকলে পড়ে আমি চার নাম্বার হচ্ছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিঙ্ক ফর এভরি ওয়াইফ ইন দিস ওয়ার্ল্ড যারা স্ত্রীরা আছেন সবাইকে বলবো আপনার স্বামীর সঙ্গে শুধু ওয়েল বিহেভিয়ার ইউ নো অ্যাপ্লাই করলে হবে না এটা তার মায়ের সামনে বাবার সামনে শ্বশুরের সামনে শাশুড়ির সামনে অ্যাপ্লাই করার দরকারটা আছে না নাই আপনি স্বামীর সঙ্গে মার্শাল আল্লাহ আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন ভালো আছেন কি না সব নর্মালি বললেন ইটস ওকে মার্শাল দার সোয়াইন বাট যদি আপনি আপনার শাশুড়ির সঙ্গে শ্বশুরের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন মনে করেন আপনার ওয়াইফ আপনার সঙ্গে ওকে এন হার বিহেভিয়ার ইজ ওকে বাট আপনার মায়ের সঙ্গে বাবার সঙ্গে খুব বাজে ব্যবহার করে কেমন জন্য আপনার আব্বা বস্তি থেকে উঠে আসছে এমন একটা রিয়াক্ট করে তাহলে স্বামী হিসেবে আপনি এটা কখনো অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন না কষ্ট লাগবে এটা আপনাকে হার্ট করবে এই জন্য প্রত্যেকটা মেয়েকে বলবো স্বামীর হৃদয় যদি ভালোবাসা তৈরি করতে চান স্বামীর আব্বা আম্মার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে আল্লাহ আমার প্রত্যেকটা বন্ধুকে এটা বোঝার তৌফিক দান করুন সকলে পড়ে না আমি নাম্বার ফাইভ এবং এটা সেম যেটা অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ মেনশন বিফোর সেটা হচ্ছে অ্যাজ এ ওয়াইফ ইউ হ্যাভ টু গিভ ইউর হাজব্যান্ড ট্যান্ডার ফিজিক্যাল টাচেস স্ত্রীর উচিত প্রত্যেকটা সময় স্বামীকে নরম কোমল স্পর্শ করা লাইক স্ত্রী তার স্বামীর হাত ধরবে মোলায়মভাবে এবং কোমলভাবে তার স্বামীকে সে চুমু দিবে জড়াই ধরবে প্রত্যেকটা কাজ হচ্ছে সাদাকার সওয়াব লেখা হবে সুমানুল্লাহ পড়ায় এবং সেম কথাটা আমি আবার আই নট রিপিট এগেইন সেটা হচ্ছে যে স্ত্রী যখন তার স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তার হৃদয়ে যে কষ্টটা আছে অতীতের কষ্ট পারিবারিক কষ্ট বন্ধুদের কষ্ট তার পুরো জীবনের যত কষ্ট তার হৃদয়ে জমা ছিল স্বামী যদি মানসিক প্রশান্তিতে একজন মানুষ হয় তাকে জড়িয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীর সমস্ত দুঃখ কষ্ট হালকা হয়ে যায় সুমান আল্লাহ পড়েন স্ত্রীর হৃদয় একটা মানসিক শান্তির ছোঁয়া ওঠে স্ত্রীর হৃদয়টা জুড়িয়ে যায় মনটা জুড়িয়ে যায় হৃদয়টা জুড়িয়ে যায় এই জন্য আমি বন্ধুকে বলবো শূন্যা হিসেবে স্বামীকে চুমু দিবেন তাকে জড়িয়ে ধরবেন তার সঙ্গে সুখ দুঃখের কথা শেয়ার করবেন আল্লাহ প্রত্যেকটা বোনকে এই কথাগুলো মানা বোঝা এবং আমল করার তৌফিক দান করুক সকলের পর আমি তাহলে আমরা একটু রিপিট করি যে কোন কোন গুণগুলো স্বামীরা পছন্দ করে এক নাম্বার গুণ স্বামীরা সব সময় এটা পছন্দ করে যে তার স্বামী তার স্ত্রী তাকে কী করবে রেসপেক্ট করবে আমার দিকে তাকান কি করবে রেসপেক্ট সম্মান অ্যাজ এ ওয়াইফ ইউ হ্যাভ টু রেসপেক্ট ইউর হাজব্যান্ড দিস ইজ মাস্ট নাম্বার ওয়ান নাম্বার টুটা আমি বলেছিলাম যে স্বামী তার স্ত্রীকে সবসময় সুন্দরী দেখতে পছন্দ করে হ্যাঁ 
সে দেখতে চাচ্ছে যে আমার ওয়াইফটা সেজে আছে কি না শাড়ি পরেছে কি না সুন্দর জামা কাপড় পরেছে কি না সে তাকে সবসময় সুন্দরী দেখতে চায় ভালো অবস্থায় দেখতে চায় তিন নাম্বার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে স্বামী সবসময় চায় যে আমার স্ত্রী আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করুক আমার অবদানগুলোকে স্বীকার করুক চার নাম্বারটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়াইফের উচিত যদি স্বামী ভালোবাসা সে পেতে চায় তাহলে যেন সে তার শ্বশুর এবং শাশুড়ির সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে আর পাঁচ নাম্বার হচ্ছে যেটা স্বামীর হৃদয় ভালোবাসার জোয়ার উঠিয়ে দিবে সেটা হচ্ছে স্বামীকে আপনার একটা কোমল স্পর্শ করতে হবে আল্লাহ আমার প্রত্যেকটা বোনকে প্রত্যেকটা ভাইকে প্রত্যেকটা স্বামীকে প্রত্যেকটা স্ত্রীকে কথাগুলো মানা বোঝা এবং আমল করার তৌফিক দান করুক সকলে মন ঘুরে পড়ে আমি